بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is about effect of water and dietary fibers بیٹا یہ دو علیدہ علیدہ کمپوننٹ ہیں water and dietary fibers ہمارا جو مین ٹاپک تھا that was components of human food یا components of food components of کہ جو ہم روزمرہ زندگی میں چیزیں کھاتے ہیں ان میں کیا کیا چیزیں تھیں سب سے پہلے ہم نے کیا ڈسکس کیے تھے کاربوہیڈریٹس پھر لیپیڈز پھر پروٹینز منرلز وائٹامنز ٹھیک ہے اور آج ہمارے پاس کیا ہے وارٹر اینڈ ڈائیٹری فائبرز وہ کہتا ہے if we are truly speaking and strictly speaking اگر ہم سختی سے بات کریں سختی سے بات سے مراد یہ ہے کہ more precise صحیح اور ٹھیک بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جو وارٹر اینڈ ڈائیٹری فائبرز ہیں وارٹر اینڈ یہ ہمارے پاس منرلز یا ڈائیٹری کمپوننٹ ہمارا نہیں ہے but they play a major and important role in our body لیکن ان کا ہماری باڈی کے اندر بہت زیادہ خاص رول ہے ایز سچ یہ ہماری فوڈ کا حصہ سے مراد یہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جیسے کاربو ہائیڈریٹ جا کے انرجی دیتے ہیں ہماری باڈی کے اندر لپیڈز پروٹینز جا کے ہماری باڈی میں انرجی دیتے ہیں یا ہماری باڈی کا حصہ بنتے ہیں منرلز جا کے ہماری باڈی میں ڈیفرنٹ رول پلے کرتے ہیں ایز سچ ان کا کوئی ویسا رول لیکن ان کا اس رول سے ہٹ کے ہمارے ڈائیٹری رول سے ہٹ کے ہمارے انرجی دینے یا سٹرکچر بنانے کے رول سے ہٹ کے ہماری باڈی میں پھر بھی ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے ٹھیک ہے وارٹر کے بغیر ہماری زندگی ممکن نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم رول آف وارٹر دیکھتے ہیں اس لیکچر کے اندر کہ ہماری باڈی میں وارٹر کا کیا رول ہے وارٹر کا کیا رول ہے بچہ آپ نے جب چپٹر نمبر ون پڑھا ہے تو آپ نے تب ہی وہاں پہ ایک لائن پڑھی تھی کہ about 60 to 70 percent ہماری باڈی کا یا ہمارے سیل کا جو پروٹو پلازم ہے وہ کتنے فیصد کسی سے بنا ہوئے پانی سے ساٹھ سے ستر فیصد ہمارے سیل کا لیٹ کے یہ ایک سیل ہے اس میں سائٹو پلازم ہے اور ادھر نیوکلیو پلازم ہے تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا چپٹر نمبر فور میں بھی کہ سائٹو پلازم پلس نیوکلیو پلازم is equal to پروٹو پلازم پلازم فلیوڈ ہے کیا ہے سائٹو پلازم بھی کیا تھا فلیوڈ مینلی میڈ اپ آف وارٹر نیوکلیو پلازم بھی کیا ہے تو سیل کا سارا فلیوڈ ساٹھ سے ستر فیصد جو فلیوڈ ہے وہ اس وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے بیٹے وارٹر سے بنا ہوا ہے آج بھی آپ کو یہی بات بتائی جائے گی کہ آلموسٹ سکسٹی پرسنٹ آف ہیومن باڈی یا ہماری باڈی کا ساٹھ فیصد حصہ جو ہے وہ کون بناتا ہے اگر ایک بندہ سو کلو کا ہے تو اس کے اندر تقریباً جو ہے سکسٹی پرسنٹ اس میں ساٹھ کلو کیا ہے پانی ہے ان شورٹ اگزامپل دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہماری باڈی فلیوڈز ہیں ہر سیل میں فلیوڈ ہے نا تو ہر سیل میں فلیوڈ ہے تو ہر سیل میں کیا ہے وارٹر ہے پروٹو پلازم ہے یہ بات سمجھ آئی کہتا ہے وارٹر پلی این امپورٹنٹ رول ان آور لائف ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی وہ کیا اہمیت ہو سکتی ہے پہلی بات تو ہم نے پروٹو پلازم والی بتا دی کہ ہماری باڈی میں یا ہمارے سیلز میں ساٹھ سے ستر فیصد حصہ کس چیز کا ہے وہ پانی بناتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اب ذرا اور مین رول دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی جاندار کی جو زندگی ہے وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ ہم نے ہر زندہ چیز کو کہاں سے پیدا کیا بیٹا ہر وہ چیز جو زندہ ہے اور وہ جو بننا شروع ہوتی ہے تو اس کی لائف اس کا ایمبریو اس کی ساری زندگی جو اس کی ڈیویلپمنٹ کی زندگی ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے وارٹر میں کس میں ہوتی ہے وارٹر میں اس کا مطلب وارٹر جو ہے وہ ڈیویلپمنٹ میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے کلیر اچھا اس کے علاوہ اور وارٹر رول کہاں پلے کرتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو آپ نے وائٹامن لیے کل ہی ہم نے بات کی تھی کہ جو وارٹر سولوبل وائٹامنز ہیں کون سے ہیں وہ پانی میں حل ہوں گے تو ہماری باڈی میں کیا ہوں گے ایبزورب ہوں گے ہم جو کھائیں گے چیزیں وہ ہمارے کہاں جائیں گی سٹمک میں سٹمک میں ڈائجیشن کے بعد وہ ہماری باڈی میں کیا ہوتی ہیں جذب ہوتی ہیں تو ہماری باڈی میں جذب کرانے کے لیے جو چیز پانی میں حل ہوگی تو وہ پانی میں حل ہو کے کیا ہوگی ایبزورب اگر وارٹر نہیں ہوگا تو جو وائٹامن بی اور وائٹامن سی ہیں وہ ڈیزولف ہو کے حل کیونکہ وہ فیٹ وغیرہ والی چیزوں میں تو حل وہ کس میں حل ہوتے تھے وارٹر میں وہ کہتا ہے بہت سے جو وارٹر سولوبل سبسٹانسز ہیں کیا ہیں وارٹر وہ ہماری جو ایبزورب ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں ایبزورب ہوتی ہیں سٹمک سے وہ صرف کس کی وجہ سے ایبزورب ہو رہی ہیں وارٹر اگر پانی نہیں پیئیں گے پانی نہیں ہوگا تو وہ چیزیں ایبزورب صرف وائٹامنز نہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نمکیات جو پانی میں حل ہوتے ہیں اور پھر حل ہونے کے بعد ہماری باڈی میں کیا ہوتے ہیں ایبزورب ہوتے ہیں ہم یورن پروڈیوز کرتے ہیں اس میں کیا نکالتے ہیں اپنی باڈی کا سالٹس ویسٹ نکالتے ہیں کیا نکالتے ہیں نائٹروجنس ویسٹ اب یورن میں کیا ہوتا ہے مینلی وارٹر ہے کیا ہے اس پانی میں نمکیات کو حل کر کے باڈی سے 
اس کا مطلب جو وارٹر سالوبل سبسٹانسز ہیں ان کی ایبزوپشن کے لیے بھی کیا چاہیے باڈی سے ریموو کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے وارٹر چاہیے تو اس کا مطلب وارٹر کا ہماری زندگی میں بہت زیادہ رول ہے یا نہیں ہے ہے اس کے علاوہ ہمارے ہر سیل میں جو ہے وہ وارٹر کی کونٹیٹی ہے ہر سیل میں وارٹر کی خاص مقدار ہے جیسے ہمارے برین سیلز ہیں آپ اگلی کلاسوں میں پڑھو گے ہمارے بون سیلز ہیں ان میں بھی وارٹر کی کونٹیٹی ہے ٹھیک ہے اچھا اور اس کے علاوہ وارٹر کیا رول پلے کرتا ہے آپ نے یہ تو پڑھ لیا نا کہ جتنے بھی ہمارے پاس سیل ہے سیل میں جتنے بھی انزائمز ہیں سائٹو پلازم کے بھی جتنے بھی انزائمز ہیں ان تمام کو ورک کرنے کے لیے کون سا انوائرمنٹ چاہیے ایکوس انوائرمنٹ بیٹے ایکوا کسے کہتے ہیں وارٹر پانی کے محول کو ہم کیا کہتے ہیں ایکوس انوائرمنٹ کلیر تو اس کے علاوہ ہماری باڈی میں وارٹر کا کیا رول ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وارٹر جب فل گرمیاں ہوں ہمیں پسینہ آتا ہے کیا ہوتی ہے سویٹنگ ہوتی ہے جب سویٹنگ ہوتی ہے تو پانی بخارات بن کے کیا ہوتا ہے ایویپوریٹ ہوتا ہے ایویپوریشن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جب ایویپوریشن ہوتی ہے وارٹر کی تو آپ نے پڑھا تھا ایویپوریشن ہو تو کون سا فینومنا ہوتا ہے کولنگ ایویپوریشن کازز کولنگ جب ہمارے باڈی سے بخارات بن کے وارٹر اڑتے ہیں تو وہ ہماری باڈی کی ہیٹ کو ساتھ لے جاتے ہیں ہماری باڈی کی ہیٹ کو ایز ا ریزلٹ ہماری باڈی کا ٹیمپریچر تو فل گرمیوں میں جب ٹیمپریچر ڈاؤن ہو تو سکون ملتا نہیں ملتا اس کا مطلب یہ ہے کہ واٹر کی وجہ سے سویٹنگ ہوئی ایویپوریشن ہوئی ایز ا ریزلٹ کیا ہوئی کولنگ جب کولنگ ہوئی تو آپ کی باڈی کا کیا مینٹین ہو گیا ٹیمپریچر کیا ہو گیا مینٹین اس کا مطلب آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے واٹر چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب اگر واٹر ڈیفیشنسی ہو جائے تو کیا ہوگا اس کو ہم ریڈ سے ہی لکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ پانی کی کمی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں اس بندے کو کیا ہو گئی ہے ڈی ہائیڈریشن کیا ہو گئی ہے ڈی ہائیڈریشن ڈی کا مطلب کیا ہے کمی ریڈکشن نکال دینا ہائیڈریشن ہائیڈریشن کہاں سے نکلا ہے بیٹا ورڈ واٹر سے پانی کی کمی ہو جانا سم ٹائم ہمیں ڈائریا ہو جاتا ہے سم ٹائم ہمیں ڈائریا ہو جاتا ہے بہت زیادہ پانی سے پانی جو ہے وہ باڈی سے کیا ہو جاتا ہے لاس ہو جاتا ہے لارج انٹرسٹائن میں پانی ابزارب نہیں ہوتا تو ڈائریا ہو جاتا ہے تو ایز اے ریزلٹ ہماری باڈی میں پانی کی تو کیا ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن اور سم ٹائم اتنی زیادہ اس ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے فیٹل ہے یہ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے لوگوں کی ٹھیک ہے تو ایمرجنسی میں لے کے جاتے ہیں اس کو بوتل لگتی ہے لگتی ہے نا گلوکوز کی بوتل لگتی ہے وہ پانی اور نمکیات جو ہے وہ مینٹین کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈائریا ہو گیا تو آپ او آر ایس کا ساشے لے کے جو ہے نا وہ پیتے ہو اورل ری ہائیڈریشن سولوشن کیا ہے یہ ری ہائیڈریشن سولوشن ری ہائیڈریٹ کر دیتے آپ کی باڈی میں دوبارہ واٹر کو لے آتے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے یہاں تک تو کہتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے مسئلہ کیا ہوگا آپ کو وہ کہتے ہیں اٹ ویل لیڈ ٹو دا سویئر کارڈیو واسکولر پرابلمز کارڈیو واسکولر پرابلمز بیٹا کارڈیو واسکولر مین کارڈیو مین کیسے ریلیٹڈ ہارٹ سے ریلیٹڈ واسکولر مین بلڈ ویسل سے ریلیٹڈ اس کا مطلب ہمارے سرکولیٹری سسٹم کے ہم سی وی ایس پڑھیں گے اگلے چیپٹر میں ٹرانسپورٹ والے میں کارڈیو واسکولر سسٹم کے جو پرابلمز ہیں وہ کس وجہ سے ہوں گے پانی کی کمی کی وجہ سے ہوں گے کس وجہ سے ہوں گے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے پانی کی کمی کی وجہ سے ہماری باڈی میں کون سے پرابلم ہوں گے کارڈیو واسکولر پرابلمز ہوں گے کلیئر اچھا اس کے علاوہ بچے ہماری بک میں جیسے آپ نے کاربوہائیڈریٹ پڑھے تو ان کا سورس پڑھا تھا پروٹین پڑھے تو ان کا سورس پڑھا تھا لپڈز پڑھے تو ان کا سورس پڑھا تھا اسی طرح وہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر پانی چاہیے تو ڈیلی کتنی مقدار آپ نے پانی کی لینی ہے وہ کہتا ہے اباؤٹ ایک اڈلٹ باڈی کو ٹو لٹر پر ڈے چاہیے ٹو لٹر پر ڈے ایک دن میں کتنا پانی چاہیے اس کی باڈی کو ٹو لیٹر واٹر چاہیے اب کیا ہم اپنا معائنہ کریں کہ ہم دو لیٹر دو بوتلیں پانی کی پیتے نہیں تو وہ کہتا ہے سورس تو دیکھو نا ذرا اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دو لیٹر جو ہے وہ پانی ہی پینا ہے اسی سے آپ کی پانی کی کمی پوری ہوگی یا آپ کی باڈی کی وارٹر ریکوائرمنٹ پوری ہوگی وہ کہتا ہے نہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایز سچ کیا انٹیک کیا وارٹر اور دوسرا اگر آپ نے کیا انٹیک کیا ہے ملک اور خاص طور پہ جو دودھی دے کے جاتے ہیں ان میں ہوتا ہی کیا ہے وارٹر آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا مطلب دودھ پیئے تو اس میں بھی نیچرل ملک کی کمپوزیشن میں بھی وارٹر ہے یہ نہیں ہے کہ وہ جو وہ مکس کرتے ہیں تو وہی وارٹر ہے نہیں اس کی نیچرل کمپوزیشن میں بھی کیا ہے وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ جوسز انٹیک کرتے ہو جوس پیتے ہو آپ کوئی بھی تو اس میں بھی کیا ہے وارٹر باقی سبسٹانسز بھی ہیں اس میں 
कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स प्रोटीन वगैरह है लेकिन उसमें और भी क्या चीज है उसकी लिक्विडिटी उसकी फ्लूडिटी उसका मायापन किस वजह से है वाटर की वजह से इसके अलावा वो कहते हैं आप डिफरेंट वेजिटेबल्स खाते हो सैलड वगैरह खाते हो तो क्या वेजिटेबल्स के अंदर वाटर नहीं होता होता है गाजर का जूस नहीं निकलता तो इसी तरह आपके पास कहता है कि वाटर सिर्फ पानी पीने से नहीं आपने एक गिलास दो गिलास पानी पी लिए तीन पी लिए एक दो गिलास दूध पी लिया एक गिलास पैर में जूस पी लिया कोई वेजिटेबल सैलड ले लिया इसका मतलब इन तमाम चीज़ों से हमारी बॉडी में वाटर की कमी को पूरा किया जाता है ठीक है इन तमाम चीज़ों में नेचुरल वाटर है इनमें क्या है कुदरती तौर पे इनकी कंपोजिशन में वाटर है ये बात समझ आई तो ये आपके पास सोर्सेज हो गए रिपीट कर देता हूँ बेटे सबसे पहले रोल देखा हमने प्रोटोप्लाज में फिर थोड़े से मेन रोल मेजर रोल देखे वाटर के हमारी रोज़मर्रा जिंदगी में कितनी क्वान्टिटी हमने इनटेक करनी है क्या क्या चीज़ें लें तो हमने वाटर लिया है और इसके अलावा अगर उसकी कमी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं और उसकी वजह से कौन से मसाइल होते हैं वो हम देख लिए एक दफ़ा इसकी रीडिंग कर लेते हैं पेज नंबर है आपके पास 150 इफेक्ट्स ऑफ वाटर एंड डाइट्री फाइबर्स वो कहता है इफ़ वी आर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर हम स्ट्रिक्टली uh, स्पीक करें तो वाटर एंड डाइट्री फाइबर्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ए न्यूट्रियट ये हमारे न्यूट्रियट नहीं है न्यूट्रीशन का हिस्सा हमारी गजाइत का हिस्सा ना इनमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना इनसे एनर्जी मिलती है बात समझ आई तो इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स बट दे डू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवर बॉडी हमारी रोज़मर्रा जिंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं नंबर वन वाटर है अप्रॉक्सीमेटली 60 परसेंट ऑफ द अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ वो कहते हैं नियरली ऑल लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं केमिकल रिएक्शन रिक्वायर इन एक्वस वाटर इन्वायरमेंट एक्वस इन्वायरमेंट लिक्विड इन्वायरमेंट वाटर इन्वायरमेंट चाहिए ठीक है रिएक्शन होने के लिए अब और क्या क्या फंक्शन है वाटर आल्सो फंक्शन एज ए इन्वायरमेंट पानी वो माहौल बनाता है इन विच वाटर सोलबल फूड स्टफ वो चीजें जो पानी में हल होती हैं इज एब्सॉर्ब इन टू द इंटेस्टाइन एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो वेस्ट मटीरियल है वो भी वाटर में हल होकर यूरिन के जरिए बॉडी से क्या होता है एक्सक्रीट होता है वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड इन यूरिन एन अदर असेंशियल रोल हर लफज के साथ वो असेंशियल लिख रहा है इसलिए कि आपको उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाए तो कहते हैं कि अनदर असेंशियल रोल ऑफ द वाटर इज टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर किस तरह थ्रो तो बेटा एवेपोरेशन काज इज कूलिंग जब हमारी बॉडी की एनर्जी हाई होती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी की एनर्जी लेते हैं वो लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स फॉर्म में तो वो हमारी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करके उड़ जाते हैं लिविंग बिहाइंड द लो एनर्जी मॉलिक्यूल जो पीछे मॉलिक्यूल रह जाते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है लो एज अ रिजल्ट वी फील कूलिंग अच्छा वो कहता है कि एवेपोरेशन होती है किस तरह एज इन स्वेटिंग स्वेयर डिहाइड्रेशन अब ये प्रॉब्लम बता रहा है अगर आपको बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई है स्वेयर डिहाइड्रेशन मे रिजल्ट इन कार्डियो वस्कुलर प्रॉब्लम द एस्टिमेटेड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द एन ऑफ एन एवरेज अडल्ट इज टू लीटर पर डे छोटे बच्चे हैं तो थोड़ी कम होगी ठीक है चले इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द डेली वाटर इन टेक आर नेचुरल सोर्सेज हैं क्या क्या है नेचुरल वाटर आप कुदरती तौर पे जो पानी पीते हो वो तो पानी का सोर्स है ही है उसमें तो पानी है ही है लेकिन उसके अलावा मिल्क जूस फ्रूट जूसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप फ्रूट खा लो जिसमें जूस हो या उसका जूस निकाल के पी लो तो उसमें भी आपने नेचुरली क्या ले लिया है वाटर ले लिया क्लियर होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो थैंक यू अल्लाह हाफिज़